ధర్మ సందేహాల్లో భాగంగా ఈరోజు దేవాలయాల ముందు ధ్వజస్తంభాలు ఎందుకు పెడతారో తెలుసుకుందాం ధ్వజస్తంభాలు లేనిటువంటి దేవాలయాలు ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం విరుద్ధమైనవి అంటే శాస్త్ర సమ్మతమైనవి కాదు అని అర్థం మరి వాటికి ఎందుకు అంతటి ప్రాధాన్యత అదే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ధ్వజస్తంభం దేవాలయమునకు జీవశక్తి అనగా ప్రాణము వంటిది గర్భగుడి నుండి విడుదలయ్యే కాస్మిక్ పవర్స్ని ఈ ధ్వజస్తంభమే గ్రహించి వాటిని చుట్టుపక్కలకు వ్యాపింపజేసేలా చేసి ఒక ఆరోగ్యకర ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది అంతేకాదు కార్తీక మాసంలో ఆకాశదీపం వెలిగించడం అనేది ధ్వజస్తంభము ద్వారానే జరుగుతుంది అలాగే పూర్వకాలంలో విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండేది కాదు కదా అప్పుడు ఈ ధ్వజస్తంభాలే లైట్ హౌసులుగా పనిచేసేవి రాత్రి వేళల్లో బాటసారులు పయనిస్తున్నప్పుడు వారికి మార్గం తీరు తెన్నులు తెలియనప్పుడు ఈ ధ్వజస్తంభంపై వెలుగుతున్న దీపపు కాంతులే వారిని సరైన మార్గనిర్దేశనం చేస్తాయి చూసారా మన పెద్దల ఆలోచన శక్తి ఎంతటి గొప్పదో అందుకే ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ధ్వజస్తంభంతో కలిపి గుడి చుట్టూ తిరగాలంటారు అంతేకాని ధ్వజస్తంభం మధ్యలోంచి గుడిని ప్రదక్షిణ చేస్తే అది అప్రదక్షిణమే అవుతుంది కాని ప్రతిఫలాన్నిచ్చే ప్రదక్షిణం కాదు అని పెద్దల మాట మరో ముఖ్యమైన విషయం అన్నిటికంటే ముఖ్యం అనారోగ్య సమస్యలతో ఉన్నవారు వృద్ధులు గర్భిణీ స్త్రీలు ఆలయానికి చేరుకుని నిత్యం దర్శించుకోవడం కష్టం కదా మరి అలాంటి వారికి దైవ దర్శనం కలిగే సంతృప్తి ఎలా నెరవేరుతుంది అందుకే వారు బయటకు వచ్చి ధ్వజస్తంభం పైన చిగురును చూస్తే చాలు గర్భగుడిలో ఉన్న దైవ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని తరించినంత ఫలం కలుగుతుంది అనేది శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి పెద్దల మాట ఇలా చాలానే ధ్వజస్తంభానికి సంబంధించినటువంటి విలువైన విషయాలున్నాయి మరో విషయం ధ్వజస్తంభం వెనుక ఇలా ఎన్నో సైంటిఫిక్ కారణాలున్నాయి ఈ విషయం మనం తెలుసుకున్నాం మరి అందరికీ తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం ద్వారా మనం నెరవేరుద్దాం మరిన్ని విలువైన విషయాల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి